Nous avons décidé d'appeler ce nouveau moteur Renault Energy F1. Renault, évidemment, pour supporter le nom de la marque, F1 parce que nous courons en Formule 1, et Energy pour faire le lien avec les motorisations de nos véhicules de série. Elle est extrêmement importante pour la F1 parce qu'elle marche, elle marque une rupture. Et donc, elle va replacer la Formule 1 dans la tendance de l'automobile d'aujourd'hui. Cette tendance, c'est la réduction de la cylindrée des moteurs, la diminution de la consommation des véhicules et évidemment, moins d'émissions en CO2. Ces nouvelles règles sont extrêmement importantes pour nous puisque la Formule 1 va à nouveau pouvoir être approchée du véhicule de série et le moteur de Formule 1 va être de nouveau le laboratoire de la voiture de demain. Alors Renault est maintenant depuis 36 ans en Formule 1, depuis 1977. Renault a acquis 11 titres de champion du monde des constructeurs, 10 titres de champion du monde des pilotes, donc l'un des meilleurs palmarès de toutes les équipes engagées en Formule 1. C'est donc un outil tout à fait privilégié de développement de la notoriété de Renault dans tous nos pays de conquête et de développement de l'image au travers de l'excellence technologique que l'on prouve en piste au travers de ses victoires. Power unit is a new term that englobes both the engine and the energy recovery systems. The engine is a 1.6 litre turbocharged V6 with what we call direct injection. The energy recovery system consists of two electrical machines, one to recover heat energy from the exhaust, a second to recover kinetic energy during braking, and a battery to store the energy and, and, and give it back. The new rules require us to concentrate on fuel consumption and the, the way in which this is achieved is by the fundamental technology at the heart of the engine. The, the basic building blocks are the combustion system, the supercharging system and then the energy recovery systems. All of those elements contribute to substantially improved fuel consumption relative to today's engines. So from the very beginning we worked with the, with the teams to define the detailed engine specs that comply with the regulations to make the most performing race car. Uh, the most important of those relationships is of course with Red Bull, the development team, and we've worked alongside them now for many, many months. As the engine and en energy recovery systems evolve, the car evolves in parallel, and the exchanges are daily, weekly, permanent. Uh, the, there's a continuous flow of information in both directions between the design groups in, uh, in, in France and in England uh, in order to get the, the best out of the, the rules and the best out of the technology. Un règlement très différent puisqu'on passe d'un moteur V8 à un moteur V6, d'un moteur atmosphérique à un moteur turbo, mais surtout, euh, contrairement à, à, à cette année, on aura au lieu d'un moteur euh, générateur électrique, deux moteurs électriques, dont un qui sera basé au niveau du, du turbo. C'est une technologie qui est complètement nouvelle, jamais, jamais été fait avant, avec des enfin, demandes de technologie absolument, absolument incroyables, un moteur électrique qui tourne à plus de 100 000 tours minute, et puis bien entendu une puissance euh, du moteur atmosphérique qui sera de l'ordre de 600 chevaux, et la puissance qui sera générée par les moteurs électriques à peu près de 160 chevaux. Ils vont avoir quand même un, un rôle certainement un peu plus complexe que... Euh, que ces, derniers, ces dernières années et on verra certainement les pilotes bien entendu les plus talentueux mais aussi les plus curieux, les plus, euh, les plus proches de leur équipe et de leur ingénieur faire la différence.
Yes, it will change significantly. This is a big regulation change for 2014, so uh, it's a big challenge. It's a different type of engine. It's a different generation of engine. A, a V6 turbo engine is very different to the current V8, so with that comes you know, different challenges. Yes, it'll be a, a, a different challenge for the drivers. The engine characteristics will be different and of course fuel economy is going to be crucial uh, in next year's racing as uh, the fuel load that we can start the uh, Grand Prix with is now restricted to 100 kilos. So um, how a driver uh, economizes during the course of a race is going to be very, very important. Well, the competition in Formula One is, is huge and with uh, uh, marks like Mercedes-Benz, Ferrari uh, and now Honda returning to the sport, it's, it's crucial that we keep pushing, we keep developing and uh, Renault have got a great track record, a great history um, you know, of performing, particularly under new regulations and uh, um, you know, we're relying on all the experience um, from our colleagues in, uh, in Renault Sport.